，日本准备和中国打仗，是因为历史血债太多，真的没有那么简单。观众朋友，大家好，我是福田少。近日，在日本举行的国际关键式上，岸田文雄登上美国的里根号航母。突然就中国航母使用电磁弹射的技术水平，向美方提问。据彭博社报道，岸田文雄早在六月份就警告说，今天是乌克兰，明天可能就是东亚。日本现在正在准备应对台海危机，而且要做出战斗准备。很多人认为，日本准备与中国打仗是因为历史血债太多，其实远没有那么简单。在日本人看来，几个世纪以来，日本和中国一直在争夺东亚的霸权，而且呢，彼此威胁着对方的生存。对美国来说，中国是遥远的挑战；对日本来说，中国是搬不走的生存危险。中国的军事实力越强大，东京的担忧就会变得更加强烈。美国反对中国统一，主要是基于其遏制中国的需要。台湾在必要的时候是可以被放弃的，但是日本认为中国以武力夺取台湾岛是灾难性的，因为中国可以限制日本的主要或者是重要贸易路线，增加围绕钓鱼岛问题所带来的压力。日本虽然受和平宪法的限制，实际上呢已经是一个重要的地区军事大国，正在迅速的加强其威慑和防御能力，为了应对台海危机。日本计划到2027年将其防卫开支增加将近一倍，并且他们正在将琉球列岛变成军事基地，部署反舰导弹和防空系统。日本还计划利用先进的常规潜艇来威胁中国的海军，向美国采购战斧巡航导弹、发展一二式陆基巡航导弹等等。为了避免直接刺激中国。日本会说这些举动是为了应对来自朝鲜的威胁，而日本官员私下则表示，朝鲜的每一次导弹试射都会让日本获得威胁打击中国武器的发展动力。日本为了遏制中国的强大，还在做两件事情：一是挽救了跨太平洋伙伴关系贸易协定，也就是 CPTPP； 二是与澳大利亚。印度和美国建立一个新的安全伙伴关系网络，日本人甚至创造了维护自由和开放的印太地区的讲法。拜登政府后来挪用了这个词儿。日本提出将台湾问题国际化的战略，也被美国人所沿用。当然，日本想独立对抗中国还是不现实的，所以需要把美国拉下水。相比于拜登政府。拉拢盟友的玩法，日本人更害怕特朗普的回归。日本智库正在悄悄地研究地缘政治的 B 计划，以防特朗普重新掌权后实行单边主义所带来的冲击。在台湾问题上，如果我们仔细观察，就能发现，日本与美国不同，美国喜欢玩一些不带威慑意义的挑衅，最后让中国抓住机会来改变台海现状。而日本呢，更喜欢采取无挑衅的威胁，也就是嘴上不说，实打实的进行一些夺岛演习，在距离台湾非常近的西南诸岛上部署导弹等等。总体来看，中国完成统一大业，需要关注美军会不会下场，因为美军真的有可能不会下场。而对于日本来说，中国一定要做好自卫队必然下场的准备，而且日本会刻意拉着美军来干涉台海事务。日本右翼原本是美国养在东北亚的一条狗，因为美国实力的相对下降，狗六主人的情况已经出现了。日本要全面武装自己，不会眼睁睁地看着中国完成统一，所以极大的概率。是在该涉台海事务问题上再一次赌国运。中国正在进行的军事现代化，从本质上看，就是以美国和日本的备战工作的一场赛跑。通过秀肌肉，让日本保持冷静是不现实的，因为日本把中国统一看成是不可容忍的事件。我们对此一定要有清醒的认识，并且要对美日联合干涉台海事务。做好一切的相应准备。
。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。